你这刚拿了驾照就准备上路了，也就是我赶到你旁边。教练说我认的不错。哎，对了，明天有个招聘会，你要不要去看一下？马上就要毕业了，先了解一下行情。明天啊？嗯。我看情况吧。我可能今天也不太需要点。哎哎哎！你开车不看路吗？没事吧？别挨的，大爷，别挨的，轻点，别错了。什么情况？哎，爸爸，孩子，哎呀，我脑袋被疼了都，对吧？来，哎呀，你们怎么开的车呢？刚才车明明开得很慢。怎么会这样啊？你知道一分钟车能开多远？要不叫警察吧。报警也得把你们抓起来。别多管闲事啊！什么别管闲事啊？这不是要横滨快手的李兆思龙吗？你别招惹他们啊！他们可不好惹，车上行人一路一都敢撞呢，还。咱拿钱不得？疼啊！给钱吧。今天午我们还要去学校，一点点来，我们给他点钱算了。你要多少钱？少二百不行，最低二百。你虎啊！就这个伤，最起码得顶几百。我推他坐车。哎，我说是哪个不长眼的，在我店门口撞上。你谁呀、啊？我是这家店的老板。你们在我店门口这吵吵嚷嚷的，让我还怎么做生意？你什么意思？我什么意思？谁呀、啊？来来来，我看一下啊。对、哎，来来，这疼。别伤了，搞轻了。老疼了。首先啊，迎面骨处有一处非常大的伤痕，这叫钝器。不过呢，很明显是由不规则物体撞击造成的。而车头撞击造成的钝器伤呢，会呈现出很规则的形状。我看这位大哥的伤口啊，更像是在那棵树上撞的。啊啊！说啥呢？你小子什么意思？我看你小子是没事找事是吧？您先别着急啊，来，咱们借一句话。我可是帮着您说话。你这位兄弟，他腿侧面也有伤，只不过在腿的右外侧。刚刚啊，这位姑娘她并没有逆行，她是从左面向右面正常行驶。那这就有意思了，你说说啊，他这个伤是怎么造成的？这位大哥，您小心点啊，回头别再打着腰。这样啊，我现在就去店里给您调监控，肯定不能让您吃亏，好吧？你们等着啊！哎，小心点儿，别再闪着腰。谢谢你啊，举手之劳。没想到你还是个好人。我不像吗？不是这个意思。<笑>嗯，今天多亏你了。如果不是你的话，我们不知道该怎么办了。刚才真的挺害怕的。你们下一次啊，还是一定要注意，安全。我没听到，注意点儿。今天真不巧，我们下午要去学校，要不可不可以加个微信？然后等下次我。
，专门让你练你的这些。田小田，有空常来啊，随时欢迎。谢谢你啊，走了，拜拜。走吧，走啊，走。不是我说你怎么把我放到大马旁风呢？你说你个外地人，让本地人欺负了，还得我罩着你。他们倒是想，我跟他们说了，店里有监控，不敢开。这不是惹不起的吗？那帮人，要打成这样，哪有坏人了？还吃胖黄山，我也管不了。你就忍心看着那两个姑娘被他们那么忽悠？还行，你有理。我是不信。你有理，你多有理啊！咱家有监控吗？哎，又来喷人机了，你看。喂，你好，我是田小田。好、啊，是你啊？怎么了？嗯，我能问你个事儿吗？你说吧。你会开车吗？当然了。那你能不能帮我一个忙啊？行啊。你能不能帮我验验车？那一会儿见。一会儿见。穿什么衣服去的？上车。自己啊。嗯。上次碰瓷的事情还没有来得及感谢你，又找你出来帮忙，真不好意思。都说了，举手之劳。哎，你自己一个人出来，家里人不管吗？怎么不管呢？管都管的烦死了。上次我就是自己第一次，又不会自己开你最近有没有什么冤情债之类的？什么？后边这辆车你认识？哪儿呢？哪儿呢？这边呢？不会是那天碰瓷的两个人都要追杀我吧？别闹，追杀你够那一毛钱的。这辆车你真不认识？我真的不认识。哎，最近你除了我之外，还有谁？下车。系好安全带。嗯。坐稳啊。嗯。钱回来了吗？小姐没有回来呢。哦
严总，让我告诉你，不要自己开车，晚上不要跟陌生人外出，更不要跟陌生人出去。我不是八岁的小孩，我自己的事情自己有分寸。陈哥好，找小田。哦，是彤彤啊，找我们家小姐、啊，我们家小姐在里面呢、嗯，进来吧。全都解决了嘛？这么多，还有一天就交了，我怎么写得完呢？你好歹帮我分担一半儿啊！那，你吧，我一半。昨天晚上干嘛去了？约会去了。嗯？真的呀？谁呀？难道炒饭大叔啊？不会真的是那个胡子大叔吧？哎，我说田小田。你这品味够重了吧？什么呀？我一直都是大叔控，好不好？不，老男孩控。那个男的看人家四十多了，到现在就因为一个饭过了，长得还不好看，哪里好？哎呀，你不要这样说他，你不了解他。行行行，我不想听你了解他。不过我到现在有一个事儿，请你了解一下。你看看，这是现在特别火的一个留学机构，只要交八万就能办理全套手续。学了，你什么时候想到要出国留学的？哎，其实我也没想过出国留学，但是上次去那个招聘会，现在市场竞争太激烈了。像我这样的，明年毕了业，还不知道能不能找一个好工作。现在有这个机会，我一定要去呀、啊。我到时候很多朋友都出国留学了，但是回来以后也没有发现他们学到什么。我看他们好像很难融入当地的主流社会。你看，你想的太复杂了。本来是一个好事儿，反正我也没攒够钱，以后再说吧。好啦，车到山前必有路，船到桥头自然直。我去个洗手间，去吧。这家店的老板，就是您说话。老板是吧？你家这饭菜不干净啊！我跟那小子说话，那小子废话太多，我是不是得教育教育？对，二位大哥，您消消气儿，我肯定好好批评。一边。唐国人又抢钱。人家老板说的是气话，你还当真了？什么玩意儿气话呀？今天要不给我拿一千块钱，哎，哎，行了，啊，咱们哥们儿呀，吵也吵了，闹也闹了。
事儿，那下回没到检办啊，等着啊，等着你、啊。这位大哥，刚刚多谢拔刀相助，还未请教。老板刚来不久吧？刚才看你这身手不错，我在这个开个小饭馆呢。身手谈不上，经常干些粗活，手上没剩个轻重，啊、哦，让您见笑了。客气客气。我看这边家里也是有亲戚嘛，能在这儿小地方求发展。这不听说咱们这个城市发展快吗？近几年起来了不少大公司，您也都知道。你这走南闯北的，见识广，啥没见过？哪家公司能让你这么心念小啊？最近来了不少到这找工作的年轻人，我听店里人说，志鹏公司是咱们这儿的。您肯定知道吧？常来啊，还是得谢谢你啊，常来啊，夏天、啊，来，耽误没事吧？别往心里去，来，把这都收拾一下。是不是去过杨峰的饭馆？保护您是我的职责。照你的意思，打击别人，打砸别人的饭馆，也是对的喽。不是，小姐，这小子来历不明，他接近您肯定另有企图啊。哟，张野天，你这是在数落我吗？不然。现在，连你也敢数落我了？在我们的眼里，是不是所有人都是坏人？这老头现在不哪儿来得及，跟现在的形势是完全不对起。你和刘心阳，他可不简单。放心。我也有所准备，明天就试试了。你要不要去找我？最近这两天，我们往国外送的礼品有点多呀。已经与相关部门开始注意到这件事了。我们是不是要先听一下避风头喂，你现在在哪儿呢？我在店里。那忙不忙啊？现在不忙了。要不你老师来逛街吧？逛街？啊，就这么说了，定了，等你啊，拜拜。哎，对了，我有一个朋友，好像在你们家公司里上班，但是最近一直联系不上他，你看看能不能帮我问一问？这个简单啊。我小妈就是那个公司的 HR。小妈？哦，就是我后妈。哦。我可以帮你问一问。喂，阿姨。呃，我想跟你问个人啊。那个，叫什么名字？刘凡。啊，你们公司有没有个叫刘凡的呀？
。男的女的？女的，二十二岁，刚毕业的大学生。哦，女的，二十二岁，刚毕业的。哦，好吧，谢谢。怎么样？他说，公司里现在任职的没有一个叫刘凡的，但是投简历的倒是有，只是现在因为。条件不符合就没有联系他。哎呀，又去哪儿了？哎，甜甜回来了，来来来，赶紧吃水果来，刚起火的。过来过来过来过来。啊，对，我我问你个事儿，你在打听一个叫什么刘凡的人，他是你什么人？我是帮朋友打听的。嗯，什么朋友？普通朋友。普通朋友，你最近认识的普通朋友可不少啊，连炒菜做饭的都请到家里来了。你比如我上学，准备出国，想干什么？你少管我。你爸呢？这也是为您考虑。我觉得他这个意思吧，您别说我了，我现在可以照顾好自己。你得照顾好自己。你认识那些人，都是干什么？你知道吗？他们为什么接触你？你太幼稚了。这个世界上没有比爸爸更对你亲近的。有些人心怀鬼胎，靠近你，因为你是田家的独生女。想当初，你妈为了你，我妈的事情还不是因为你，做生意做的连家里人都不要了。我不都是为了这个家吗？为了你吗？这个世界上没有无良的不在，没有哪个人真心对待别人，只有家人、家庭，才是最亲最近的。而你呢，只会对别人好，别人说什么你都信，别人说什么你都听。别人让你们做什么你就做什么，就是不把爸爸的话放在心里边。爸爸会害你吗？你这个让别人卖了你还替别人数钱呢？我痛恨你为了这些没用的钱，为了这些东西，你从小到大连陪我的时间都没有。你自己想一想，你陪过我几次？我上小学，你接送过我几次？高中毕业了，你在哪儿呢？妈妈走的时候你在哪儿啊？你有什么资格来教训我现在？我不都是为了这个家吗？我的确，我是陪你少点，陪你妈少了点。但是我从一个厂小技术员干到现在我都没用。你身上穿的、吃的、用的，都是从天上飘来的吗？你还记得你小时候，咱们三个人吃一个。我不想你的孩子再有这种生活，别人有的我一定要有。倩倩，你满意了？妈妈没了。倩倩，甜甜，最近这种洋葱的人在四处探听，利用的时候。真不好意思，今天店里有点忙，来晚了。哎呦，让我们俩在这等这么久。这样，今天这单算我的，我来抢。你们的朋友九号呢？还没有。不过一个女程序员应该挺好找的，我再找找。现在指不定在哪家公司加班呢。哎，对了，我认识的那个老板，公司好像就有程序员，要不我带你去找找他？那太好了。你。什么时候认识大老板了？就上次招聘会嘛，是什么鼎龙公司的创始人，叫什么董成荣吧？你别不信啊！走吧。谢谢谢谢谢谢。您好，刘凡呀、啊，我记得他，他之前在我们这儿工作过一段时间，但是实习期都没过，就不来了。不见了。
。像他这样的年轻人，我们见多了，哪有钱往哪儿去？有钱什么都不顾。我们之后也没有再联系他。他是跳槽了吗？其实，本来我还是挺看重他的。他是学编程的，在我们这儿也挺吃香的，工作能力也强。但是怎么做人跟怎么做事不是一回事儿。他刚来没多久，就天天往经理办公室跑。我觉得，这个人在品行方面还需要多考察考察，就没急着给他转正。结果过了几天，他就没有来上班了，东西也没有收拾，东西都在这儿了。要是没有什么事儿的话，我就先去忙了。好，谢谢，谢谢。他刚来没多久，就天天往经理办公室跑。这有一张出国申请表，这种申请表一般是一式四份，这份可能是准备表，是防止自己填错了，然后可以准备的。我想，他应该其他的表都已经提交申请了，否则的话，这里应该有四张空白的表。那你这样说，就是他已经出国了？记得第一次见你的时候，是你指着那碧水蓝天告诉我：“水能够处在海拔最低的地方，即使你很有本事，也要学会处于下位。当你处于下位的时候，高位的东西都会往你这儿流。可你现在究竟在哪儿啊？”你不是杨风化的伙计吗？你还记得我风流倜傥、玉树临风、万丈狂王的我呀？你怎么知道我在这儿啊？我想用最虔诚的祈祈祷，得到你神的回复。你啊，你就来告诉我这些了呀？我还有千言万语。好了好了，我知道了知道了。我我七五零七能不能赏脸喝个咖啡？啊？怎么？我不认识。他是饭馆的伙计，想请我喝杯咖啡。好，好，好。兄弟，有豪车，还有美女，愿意坐在你身边。啊，这包应该挺贵吧？拿了就赶紧退了，申请人早得退给你。喝咖啡是吧？来，拿着钱，请你喝杯咖啡。这杯算我请你的，去尝尝咖啡什么味儿。拿着。夏天儿，怎么了？让人煮了这是？我失恋了。别扯淡了，你练过吗你？瞧不起我，说我不知道咖啡什么味儿呢？不就有俩骚钱儿吗？我那还是以后饭馆的大老板呢。行行行行行，你坐着，我去给你拿点喝的啊。不，整两瓶。哥，我以后干公司，我一定要比那底层的工资要干。谁呀？董成龙啊？嗯。你不知道，这小子以前也干我们这行的。啊？他刚从农村来的时候，啥也不懂，初中都没毕业。嗯。我们都不待见他。有一次，我记得他送一个老板出去，拎个落汤鸡似的，回来就发高烧，差点没挂了。好像是一个妈咪给他买的药，他才缓过来。后后来他对这个女的挺好，就给这个女的介绍了豪门。现在混成这样，真走了狗屎运了啊！啊！后来这小子又遇到个老板
给人伺候爽了。那老板给他投资开了个公司，要不然凭他能混成这样。他原来是靠这个，而且这个人呢，不老实，在我们这的时候就爱骗些刚来的女孩子，和他搞在一起的女人，不知道哪天就找不着了。不过现在牛逼了，不干这些营生了。不过身边的女人还是轮番换。我让他来。不行，我找东西回来。苏童，你不能和董红在一起，他就是个骗子。我说是真的，他不是什么大老板，他以前是一个骗失足少女的，再干的公司也不一定是个什么好事儿。你在说什么呀？我说是真的，他原来和我一个铁子在夜总会干少爷。夏天，你至于吗？你不要总拿那些道听途说东西来忽悠我了，行不行？有必要吗？就算他以前是当少爷的，但现在有这样的成就，不也很了不起吗？他就不会像别人一样，在别人背后坑伤别人了。什么失足少女，你亲眼见过吗？有证据吗？夏天，别让我见证。求你相信我，杜头，我没有骗你、啊。钱总，这有个文件，签个签个字。你得下去。不是，这两天夜行有警察来抓我。嗯，我们出的那一批人，夜行被人家给查了。那我现在该怎么办？不着急，退了我已经想好了，别跟我这么多年了。你先回去，好不好？我找你竟然想。男子汉大丈夫，何患无妻？要不这样，哪天我给你招个女服务员，行吗？你好好好好，赢赢赢！你们来了，嗯，哎，快，快坐，快坐，快坐。我们等你好长时间了，说说今天想吃点什么？夏天，干嘛去啊？买菜去。你下午不才买的吗？回来。别理他，最近老是神神叨叨的。哎，说说你们今天想吃点什么？我做的啊。嗯，西红柿炒鸡蛋。那我就来个麻婆豆腐吧。看你们这点追求啊！这样吧，今天听我的，我来安排。终于来尝你的手艺了。哎，等着。来，嗯，你说。
，我要是现在直接跟他说刘凡的事儿，好吗？不太好了，要不我先灌他自己，然后你再。嗯。你看他今天穿的那身衣服。我要送他哎，来了来了来了，硬菜宫爆鸡丁，来尝尝，还有好喝不上头的二锅头，等着，还有硬菜呢。嗯，哎，看一下，嗯，哎，嗯，干干杯。怎么样，手艺不错吧？也就学校食堂的味道吧。<笑>不能够啊，哪有那么差呀？可以，还可以。<笑>你以前是不是干别的呀？现在才做厨师啊？我告诉你啊，我可是正经八板的。在电视上和一个叫夏天的名厨学的，就那个小胖子，是另一个夏天，那可是真正的大厨。哼，我还以为那死胖子上电视。周彤啊，嗯，我最近可听夏天说，你和一个叫董成龙的，哎呀，大叔，你也八卦呀，啊？董成龙，不就是找叶凡那个公司的老总吗？你，哎呀，能不能收起你们的八卦之魂呢？嗯。哎呀，说来也奇怪，这个鼎龙公司啊，近几年凭借着互联网加理财的方式发展的很迅速。周涛，嗯，这样。我呢，最近挣了点小钱，也想搞点理财什么的，但咱不懂啊。你看看，给我介绍介绍呗。哎呀，我又不是员工，我怎么知道那么清楚啊？<笑>哎呀，我就随口这么一说，看把你吓的。来来来，哎，你少喝点，吃点菜。来，倒是你呀、啊，你什么来历呀、啊？让这个钱大小姐整天对你茶不思饭不想。我都说了八百遍了，我就是一厨子，我我有什么来历？你说，倒是你，我告诉你，周彤，少跟那个董成龙这么亲亲乎乎的，他可不是什么好人。哎，你们就是见不得我好，我这刚交了个有钱的男朋友，你们都跑着瞎比比。难道就一趟天上天大富大贵，就不许我加入豪门吗？我前段时间可在网上听说了啊，是，我也听说，这个能嫁入豪门的女人啊，那本事可都大了去了。嗯，啊，你行吗？我怎么不说啊？我都帮董总兼任天上天很长时间了，你不知道吧？来来来来，别光说了，多吃点菜。跟你说了，少喝点。来来来，吃点菜。周总，你什么意思啊？没什么意思啊，我整天陪着你这个玻璃心剩女婊，我就差给你倾斜了，你还要怎样？现在我交个有钱的男朋友，比你男朋友强，难道还不行？我这些年。有什么对不起你的吗？你为什么要这么对我？我是你宠物吗？还是你是我主人呢？就因为你们家有钱，哎，我就每天都跟在你屁股后面。轩，你怎么会这么想呢？我们不是好朋友吗？不应该互相信任吗？没有谁呀、啊，这谁啊？放屁！你装什么白莲花呀？我天天跟着你，陪着你吃，陪着你喝，是
，我跟着你是得了不少便宜。谁那天没吃过的，我那天没玩过。凭什么？我要的不是你给的这些施舍，你知道吗？你们家就因为你们家有钱，你爸爸开公司，你一毕了业就顺理成章去当了老总。我毕了业，他自己找工作挣钱，我连住哪儿我都不知道，就因为你们家有钱。行了，九头，我差不多了。这么多年，我一直把你当成我最好的朋友，有什么话就跟你说。我以为。你跟那些喜欢攀比的同学不一样，江小田，哼哼，你那少年不是愁滋味，不如跟谁比？你总在乎自己的感受，有一点不开心就无限放大，你有在乎别人的感受吗？哼，是我错了，这一切都是我做错了。哼，都是因为你，周腾，我看你是喝多了吧？没有啊。那个董成龙明显就是在利用你。一旦你失去利用的价值，他就会把你一脚踢，而且你还会置身危险之中。等你明白就晚了。每个人的生活起点都不一样，需要面对的也不一样。那个周彤刚才喝多了，他没有喝多。从小到大，我都是一个一直被控制住的人，我一直结交着自己不感兴趣的人，过着自己不想过的生活，上着自己不想上的学。周通，他真的是我生命当中唯一的一个玩伴了。如今到他都这么说我，我一直以为我们大家可以这样简单的生活，简单的相处，没想到这还是我一个人的幻想。别伤心，至少现在董成龙的计划已经败露了，我们现在也有一个可以应对的准备。那个董成龙，我连见都没有见过，我哪里得罪他了？起床了，送你回家吧。我不想回家，家里有点乱，别介意啊。我去坐，我去坐。嗯，喝点水吧。嗯。你也别怪周彤了。杨梦，其实我有一件事情一直想问，你一直在找的刘凡是谁啊？他是我失踪的女朋友。那你是怎么定义我的？如果不是今天我问的话。那你之前说的话是不是就只是部分事实？你觉得一个女孩三番四次来找你，是因为她嫌她蛋疼吗？小田，你听我解释
，这件事我没有想清楚怎么跟你说，确实是我不对。但直到周彤说他能找到刘凡工作过的公司，我才知道，这是我需要面对的一个选择。可是今天，如果不是我来问你的话，你是不是打算把我一辈子都蒙在鼓里呢？你知不知道，你只说出部分事实和欺骗有什么区别？没区别。不，我没有这么想过，小天，你听我说。随着我们关系越来越近的时候，我才发现你身上有许多谜团，这些都与刘凡有着某种关联。这件事我不知道应不应该让你知道，毕竟现在刘凡生死未卜，而你又处于危险当中，我真的只是不希望再有人受到伤害了。可是你在伤害到我了，杨峰。小田，你听我说，小田，小田。挺机灵的，没问出来什么。这都几天了，这点事儿都办不清楚，你到底能不能行？真不清楚啊！必须马上要看到金子。我为你做这么多，你怎么忍心这样对我？喂，夏天吗？喂，夏天。老板。啊。我要借钱。怎么了，夏天？借多少？借八万。多少？借八万。别着急啊，你慢慢说，出什么事了？这样，等我过去。等我。你别哭了，有我呢。发生什么事了？对不起，对不起。慢慢说。我我就觉得东城路的，他们不知道我点不点绝力，他现在让我给你拿的金钱。别哭了，哥吧。那你现在急着用钱干嘛？我要出国，我一定要离开这儿，他太可怕了，我不能再见到他了。别好，钱我先借给你。喂，是志景刘刘总吗？很抱歉这么晚打扰您，我现在着急出国，我钱现在马上转给你，拿着证件就可以走了，是吧？行。那我马上过去。钱我给你转回去了。不知道怎么说，姐姐，真的姐姐。你还是不用谢我，谢小天吧。嗯、智企公司招人。智企。刘凡的出国申请就是那个智企公司。什么？最近我在网上看，一家打着出国名义的公司，实际上就是拐卖人口的黑中介。我怀疑刘凡也是被拐卖了。智企留学工。先别说了，把周彤先拦住再说。快！
一看就不是人待的地方。一会儿我告诉你啊，机灵点。一般呢，好东西是不是在老板屋里、啊？对，重要的资料肯定会在老板的办公室。好，走。什么情况什么好说的？对不起，真的对不起。还有什么对不起？你快跑吧！现在你的宝贝女儿在我手里，我们可以来次公给我谈判。找死啊！<笑>不要故作淡定了，把钱给我准备好。做事是甜甜的消息吗？没错，没错。嘿，你好，这里是食客饭馆，需要订餐吗？来，杨峰是吧？<笑>田小田现在在我手里，想救人。想找刘凡，就按照我的指令行事。现在到我指定的地点去借一件货物
。我从龙榜加了小钱，还用刘凡的下头做威胁，我只能告诉你结果。只要你能进来，全力，我全力帮你。喂，我已经到了。对，我已经按照董成龙的吩咐，把钱都放好了。这回终于收了，我钱呢？好。今天我在这儿我们之前的约定我已经做到了，小田呢？所以你第一时间通知了田国瑞，做错了事情是要受到惩罚的。下一个就是田小田，然后就是刘凡。查到了吗？好，我现在就过去，等我。
大哥，钱拿到了。就是这儿，应该就这儿吧。啊！快点，快点！再把礼物拿来。彤彤，你没事吧？彤彤，快来接一下。彤彤，没事吗？彤彤你，彤彤没事吗？彤彤，他没事吗？没事没事，就是昏过去了。这样还没事儿？他们应该还在附近，你留下来照顾周彤。吉利的话。走。董长龙，钱已经给你了，把小田和刘华葬了。事情不是你想的那样，知道吗？你要的人。在邓钱的手上，把钱放。甜甜，千千万别动，千万别动。董长龙，事情的真相只有一个，你别再挣扎了。你还以为你是柯南？嗯，他事情的真相只有一个，事情的真相是只有一个，那就是你的娘们儿让邓钱子给弄死了，你知不知道？别去胡说八道。哎，都别动！哎，啊，都别动！让他把话说完，都别动啊！今天呢，没想到你也有今天是吧？对，所有的事儿都是他提的，钱都是他拿走的，现在又把屎盆子扣在我头上，不信你问问他啊！你的娘们儿让他弄哪儿去了？啊？刘凡到底在哪儿？我说，姓田的，你以为你神不知鬼不觉呢？啊！别给我动啊！都别动，别动，听见没有啊？你选择了一个最错误的立场，田国瑞才是罪魁祸首。一切的事情都是拜他所赐。董长龙，你少在这装无辜了。要是不是你鬼迷心窍，怎么可能跟他狼狈为奸？你小子倒是有点小聪明，但是眼下这种情况，你敢打老子财吗？
来，他妈蠢了！我让你死就死，没有我你知道咖啡什么滋味吗？来，来，来，来你爸爸这么做，也是想让你有一个更好的生活。他是为了他自己心里的生活，为了别人眼里的生活。可是他现在又有什么呢？又给我自己留下了什么？对不起，没什么对不起。当初我知道你是为了找他。我确实非常难以接受。不过，你是个好人，在这个世界上，好人是不多的。我只是羡慕他，羡慕他可以是那个跟你一起去过很多美好的地方。我觉得你还应该去好一个地方。Thank、you 